हेलो एवरीवन माय नेम इज़ जतिन सैनी वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्विक सॉल्यूशन तो आज हम एक टेस्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्लम्प कौन टेस्ट तो इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे सबसे पहले तो वो देख लेते हैं तो सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे स्लम्प कौन टेस्ट हम यूज़ क्यों करते हैं इस टेस्ट को हम कैसे करते हैं उसके बाद क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हम इसके अंदर यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा उसके बाद जो भी इस टेस्ट के पूरा जो प्रोसीजर है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इस टेस्ट को करते हैं उसके बाद जो भी इसकी रिजल्ट आते हैं जो भी इसकी वैल्यूज आती हैं कैसे हम उनको डिफाइन करते हैं वो एक टेबल से हम देखेंगे कि कैसे किस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं किस तरह का स्लम बोलते हैं तो वो सब हम डिस्कस करेंगे उसके बाद मैं आपको टाइप ऑफ स्लम भी बताऊँगा डायग्राम के थ्रू मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे हम कौन किस टाइप के स्लम को क्या बोलते हैं उसके बाद लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं तो सबसे पहले तो बात करते हैं स्लम्प कौन टेस्ट की तो जैसे कि आपको पता ही होगा इस टेस्ट को हम करते हैं वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को फाइंड करने के लिए तो यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि वर्केबिलिटी क्या होती है वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट होता क्या है तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसके अंदर मैंने अच्छे से पूरा कवर किया है वर्केबिलिटी को और मैंने जितने भी हम टेस्ट करते हैं वर्केबिलिटी को करने के लिए जैसे कि तीन टेस्ट करते हैं उन तीनों टेस्ट की जो वैल्यूज़ आती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनको मैंने अच्छे से उसके अंदर डिस्कस किया अच्छे से बताया कंपेरिजन बताया उनका तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उनको आप ज़रूर देखें तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ वर्केबिलिटी होती है कि जब आप कंक्रीट को मिक्स करने के बाद कहीं पे प्लेस करते हो तो वो अच्छे से आप उसको हैंडल कर सको उसको बोलते हैं उसकी वर्केबिलिटी यानी कि जब आप कंक्रीट को मिक्स करने के बाद कहीं पे लगाओ तो वो वहाँ पे अच्छे से टिक जाए जब आप उसको वहाँ पे से हटाना चाहो साथ के साथ ही जैसे हम बात कर रहे हैं आगे पीछे थोड़ा मूव करवाना चाहो तो वो अच्छे से मूव भी करे वो स्टेबल भी रहे थोड़ा मूव भी करे यानी कि जो कॉन्क्रीट की कंडीशन है वो आप उसकी शेप और साइज को चेंज कर सको जिस टाइम आपने मिक्स किया उसको मिक्स करने के एकदम बाद या प्लेस करने के टाइम तो उसको बोलते हैं उसकी वर्केबिलिटी उसको बोलते हैं वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि स्लम्प कौन टेस्ट को हम करते हैं वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को फाइंड करने के लिए वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट को फाइंड करने के लिए हम तीन तरह के टेस्ट करते हैं सबसे पहला टेस्ट होता है जैसे कि स्लम्प कौन टेस्ट जिसको हम आज डिस्कस करेंगे दो टेस्ट और होते हैं एक वी टेस्ट उससे भी हम वर्केबिलिटी फाइंड करते हैं कंक्रीट की और एक होता है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट उससे भी हम वर्केबिलिटी फाइंड करते हैं तो जो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मैं आने वाले कुछ टाइम में उन दोनों टेस्ट के ऊपर भी एक एक वीडियो नई और लेके आऊँगा तो सबसे पहले बात करते हैं जैसे स्लम कौन टेस्ट की इसके अंदर हम क्या क्या ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि इसके अंदर हम यूज़ करते हैं एक तो ये स्लम्प कौन ऑपरेटर्स जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा नीचे मैं थोड़ा नीचे करके दिखा देता हूँ तो ये हो गया आपका स्लम्प कौन ऑपरेटर्स ये जो आप कौन देख रहे हो फोटो में इस कौन को हम यूज़ करते हैं इसके अंदर हम कंक्रीट को फिल करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे क्या करते हैं यहाँ पर आप देख लो कि इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज़ करते हैं उसके बाद एक मटेलिक शीट हम यूज़ करते हैं टैम्पिंग रोड यूज़ करते हैं स्केल यूज़ करते हैं तो इस प्रोसीजर के अंदर ये सभी इंस्ट्रूमेंट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो इन सभी इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करते हैं जो वर्केबिलिटी को फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस टेस्ट का प्रोसीजर क्या होता है इस टेस्ट में आप क्या करते हो किसी भी तरह के कंक्रीट को आप कंक्रीट की वर्केबिलिटी को फाइंड कर सकते हो इस टेस्ट को आप लैब के अंदर भी यूज़ कर सकते हो और साइट के ऊपर भी कर सकते हो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी यही है आप इसको साइट के ऊपर भी इस टेस्ट को यूज़ कर सकते हो साइड पे अगर आपके पास साइड पे कोई गाड़ी आ गई कॉन्क्रीट की आपको उसकी वर्केबिलिटी फाइंड करनी है तो आप इस इंस्ट्रूमेंट को इस अपरेटस को यूज़ करोगे उससे आप उसकी वर्केबिलिटी को फाइंड कर लोगे तो इसके अंदर हम क्या करते हैं जैसे आपके पास कोई भी किसी भी तरह का कॉन्क्रीट मिक्स है तो उस कॉन्क्रीट मिक्स को हम इस कौन के अंदर जो आप ये कौन देख रहे हो इस कौन के अंदर हम उस कॉन्क्रीट को डाल देते हैं उस कॉन्क्रीट को सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि हम उस कंक्रीट को चार पार्ट में डालते हैं ऐसा नहीं है कि आपने एक बार में ही पूरा कौन को ऊपर तक फिल कर दिया आप इसको चार पार्ट्स में डालते हैं यानी कि पहले पार्ट में आप थोड़ा कंक्रीट डालोगे वन फोर्थ इस पूरे कौन का वन फोर्थ डालोगे फिर जो आप ये टैंपिंग रोड देख रहे हो ये रोड जो इस रोड
इसकी जो आपकी जो इसको आप पच्चीस बार इसके अंदर अच्छे से मारोगे इसको अच्छे से कंप्रेस करोगे फिर आप दूसरी लेयर डालोगे यानी कि आप दूसरा पार्ट डालोगे कंक्रीट का जिसमें हाफ हो जाएगा ये कौन फिर आप 25 बार इस रोड को इसके अंदर मारोगे अच्छे से ताकि इसकी फिर कॉम्पैक्शन हो जाए फिर आप इसको तीसरा पार्ट डालोगे फिर आप ऐसे ही रोड इसके साथ कॉम्पैक्शन करोगे चारों पार्ट आप इसको ऊपर तक फिल कर दोगे फिल करने के बाद हम क्या करेंगे जैसे कि आप देख रहे हो ये यहाँ पे इस पर ये दो स्टैंड बने हुए हैं पकड़ने के दोनों तरफ यहाँ से आप क्या करोगे इसको पकड़ के हल्के ग्रेजुअली आप इसको ऊपर उठा दोगे कौन को यानी कि जो कॉन्क्रीट है वो इस कौन की शेप में नीचे आ जाएगा तो इसको आप एकदम से ऊपर नहीं उठाना है आपको ऐसा नहीं है कि आपने जल्दी में एकदम से छटका मार दिया कोई जर्क कर दिया ऐसा नहीं करना आपने इसको ग्रेजुअली बिल्कुल आराम आराम से ऊपर उठाओगे फिर ऊपर उठाने के बाद पूरा हम देखेंगे कि जो कौन की हाइट है और जो हमारा जो जो बाद में आप कौन को इसको हटाने के बाद जो कॉन्क्रीट आएगा नीचा उस कॉन्क्रीट की शेप और हाइट में कितना डिफरेंस आया हम स्केल ये जो आप देख रहे हो आपके पास ये स्केल रखा है इस स्केल की हेल्प से आप क्या करोगे फाइंड करोगे उसकी हाइट देखोगे कि कितनी हाइट उसकी जो कंक्रीट की डाउन हुई है यानी कि इस कौन की कौन के रिस्पेक्ट में तो जितने भी आपकी हाइट आपकी जो कम हुई है उस कौन की नीचे वो थोड़ा फैलने लग गया कंक्रीट तो उसको हम नोट कर लेंगे एम mm में जो आप ये स्केल देख रहे हो ये स्केल हम एम mm में यूज़ करते हैं ये एम mm में होता है स्केल तो उसको आप नोट कर लोगे फिर आप उस उसकी हमारे पास एक टेबल होता है उस टेबल की हेल्प से हम बता देंगे कि कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी है वो कैसी है वो वेरी लो वर्केबल है या हाई वर्केबल है या किस टाइप का कंक्रीट है तो ऐसे करके हम इस टेस्ट को कर लेते हैं तो इसके अंदर मैं आपको अब कुछ चीज़ें और बता देता हूँ जैसे कि जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर ये काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जैसे ये कौन है यहाँ पर इस कौन का साइज क्या है तो मैं आपको बता दूं इस कौन का साइज होता है इसका जो नीचे का डायमीटर होता है ये जो नीचे वाला डायमीटर इसकी बात कर रहा हूं मैं इस कौन की इस इसका ये होता है 20 सेंटीमीटर का जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ भी है 20 सेंटीमीटर तो ये 20 सेंटीमीटर होता है ऊपर वाला डायमीटर ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये ऊपर वाला इस वाले डायमीटर की हम बात कर रहे हैं ये डायमीटर ये होता है हमारा दस सेंटीमीटर और जो इसकी हाइट है अब मैं इसकी हाइट आपको बताता हूँ इसकी हाइट होगी ये हाइट है इसकी कितनी होगी आपके पास इसकी हाइट इसकी हाइट होती है हमारे पास 30 सेंटीमीटर यानी कि अगर आप एम mm में देखो तो 300 हंड्रेड mm. तो ये आपको याद रखना है सभी तो इसकी मैं नीचे आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ जिसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आप देख रहे हो यहाँ पर इसका टॉप डायमीटर ये कौन की पिक्चर है इस पिक्चर में आप देखोगे ये टॉप डायमीटर है इसका जैसे कि आपको दस लिखा हुआ है ये सेंटीमीटर में है ये बॉटम डायमीटर है 20 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक और ये हाइट है यहाँ से लेके कर यहाँ तक तो 30 सेंटीमीटर तो ऐसे करके इस कौन की स्पेसिफिकेशन आपको याद रखनी है ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये उसके बाद मैं नीचे आप जैसे मैंने आपको बताया था एक टेबल होता है हमारे पास स्टैंडर्ड टेबल उस टेबल की हेल्प से आप पता कर सकते हो कि आपकी जो कॉन्क्रीट है उसकी जो वर्केबिलिटी है वो कैसी है जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये हमारे पास एक टेबल है तो ये हमें यानी कि ये हमें गिवन होता है टेबल एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड ये टेबल हमें गिवन होता है इस टेबल की हेल्प से हम पता करते हैं कि हमारा कंक्रीट की वर्केबिलिटी कैसी है जैसे जब आपने स्केल से उसको मेजर किया अगर उसकी जो जो वो उसकी जो हाइट है अगर वो जीरो से पच्चीस तक एम mm तक कम हुई तो वो वेरी लो वर्केबल कॉन्क्रीट है यानी कि अगर उसकी हाइट कम हुई इसका मतलब यह है कि वो उत, जितनी उसकी जितना आपने जितना कौन है उतना ही साइज उसका रहा यानी कि वो बिल्कुल भी नीचे सेट नहीं हुआ तो अगर वो कम सेट हुआ तो उसका मतलब यह है कि वो थोड़ा थोड़ा हार्ड सा मिक्सचर यानी कि उसमें पानी की थोड़ी कमी है तो वो उसकी वर्केबिलिटी लो होगी अगर आप उसको मूव करवाना चाहोगे तो वो अच्छे से मूव नहीं करेगा तो उसकी वर्केबिलिटी लो होगी अगर ऐसे ही आपकी जो स्केल से आपने मेज़र किया आपका जो स्लम्प है वो 25 से 50 आया यानी कि जो उस जो कंक्रीट का कौन बना था उसकी जो यानी कि उसकी जो हाइट है वो 25 से 50 एम mm के बीच में अगर कम हुई उस कौन के मुकाबले तो उसकी वर्केबिलिटी लो होगी ऐसे ही अगर 50 से 100 के बीच में होगी तो उसको मीडियम वर्केबिलिटी होगी उसकी अगर ऐसे ही सौ से एक होगी तो उसकी हाई वर्केबिलिटी होगी तो ऐसे करके ये सभी एम mm में ये आपको याद रखना है 
तो ऐसे करके हम वर्केबिलिटी को फाइंड कर लेंगे फिर आप बता दोगे कि ये लो वर्केबल कंक्रीट है या हाई वर्केबल कंक्रीट उसके बाद बात कर लेते हैं टाइप ऑफ स्लम्प की तो इसमें कई बार आपको ये पूछ लिया जाता है कि किस टाइप का स्लम्प है आपको डायग्राम दे देंगे उस डायग्राम से आपको पूछ लेंगे किस टाइप का स्लम्प है तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि ये स्लम्प जो फर्स्ट टाइप है अगर आपका जो कौन की शेप तो ये वाली और आप जब इसमें से आपने कौन को बाहर निकाल दिया स्टील वाले को तो अंदर कंक्रीट बचा तो वो कंक्रीट ऐसे फैल जाता है नीचे तो इसको बोलते हैं कोलैप्स जो कोलैप्स स्लम्प तो उसके बाद अगर नेक्स्ट वाला हमारे पास जैसे ये सेकंड नंबर वाला है अगर कंक्रीट की शेप इस टाइप की रहती है तो इसको बोलते हैं शेयर स्लम्प ये भी आपको याद रखना है उसके बाद अगर आपका थर्ड वाला जैसे आपके पास ये है अगर आपका जो स्लम्प है वो ऐसा रहता है खड़ा रहता है बिल्कुल कंक्रीट जैसे जैसे आपका कौन है उस टाइप से ही आपका जो कंक्रीट है वो ऐसी शे, इसी शेप में रहता है थोड़ा सा डाउन हो जाता है उसकी हाइट थोड़ी सी कम हो जाती है बस तो उसको बोलते हैं ट्रू स्लम्प हम जो चाहते हैं कि हमारे कंक्रीट का स्लम्प आए वो ट्रू स्लम्प ट्रू स्लम्प आए ये आपको याद रखना है कि जो मोस्ट फेवरेबल जो स्लम्प होता है वो होता है ट्रू स्लम्प जिसको हम यूज़ करते हैं बाकी दो स्लम्प हमारे काम के नहीं होते क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि कॉन्क्रीट में बहुत ज़्यादा पानी है या कॉन्क्रीट हमारा अच्छी वर्केबिलिटी नहीं है उसके अंदर प्रॉपर जो हमने जो मिक्सचर बनाना था वो नहीं बना तो इसके बाद मैं आपको एक दो पॉइंट बता देता हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप इसको टैम्पिंग रोड के साथ इसको अच्छे से कॉम्पैक्शन करोगे तो आपको एक बार में वन फोर्थ इसको फिल करना है कौन को फिर आप सेकेंड बार में वन फोर्थ करोगे फिर थर्ड बार में वन फोर्थ यानी कि चार बार चार पार्ट में आपको इसको पूरे को फिल करना है एक पार्ट फिल करने के बाद 25 बार आप टैम्पिंग रोड इसके अंदर कंप्रेस करोगे ये भी आपको याद रखना है उसके बाद आप मिक्स करने के बाद एक मिनट के अंदर अंदर आपको ये पूरा प्रोसेस करना है आपको दो मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेना मैक्सिमम दो मिनट है वैसे तो आपको एक मिनट के अंदर करना है लेकिन दो मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगने चाहिए इस पूरे को करने के लिए ये भी आपको याद रखना है दूसरी बात जो स्लम्प की वैल्यूज़ होगी वो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ एम में हम यूज़ करते हैं ये भी आपको याद रखना है उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था इनके जो डायमीटर के बारे में ये भी कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं ये आप एक बार याद कर लेना इनको आप अच्छे से देख लेना और एक और जो इम्पोर्टेंट बात थी वो थी टैम्पिंग रोड की जिस रोड से हम टैम्पिंग करेंगे कॉम्पैक्शन करेंगे तो इस रोड की जो सिक्सटीन एम mm इसका डायामीटर होगा और सिक्स हंड्रेड mm इसकी लेंथ होगी तो ये आपको याद रखना है 600 सौ mm इसकी लेंथ होती है रोड की और 16 एम mm इसका डायमीटर होता है ये कई बार छोटे एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं चीज़ें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ तो उसके बाद यही कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी बाकी मैंने आपको सब बता दिया इसके अंदर इसमें अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं आई होप इसमें आपको सब समझ आया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग